ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ കാണുന്നത് കേൾക്കുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആണും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള പെരുമാറ്റത്തിന് മൂല്യത്തിന്റെ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ കൂടിക്കലരുന്നത് പാപമല്ല എന്ന് കരുതുന്നു ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ സങ്കടമാകുന്നത് പാപമല്ല എന്ന് കരുതുന്നു പാതിരാത്തിൽ അന്യപുരുഷനുമായി സല്ലപിക്കുന്നത് പാപമല്ല എന്ന് കരുതുന്നു അന്യപുരുഷന്റെ സ്പർശനം തന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് പാപം പോലുമല്ല എന്ന് കരുതുന്ന ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ പെൺമക്കളെ കാണുമ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ ലോകത്ത് കാണുന്ന എല്ലാ ദുരന്ത വാർത്തകളുടെയും പുറകിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭേദു പെണ്ണിന് ലജ്ജയങ്ങാനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ എന്റെ കേൾക്കാനത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് നിന്നെ പെണ്ണാക്കി മാറ്റുന്നത് ലജ്ജയാണ് ഒരു അന്യപുരുഷനോട് അമിതമായി സംസാരിക്കാത്ത ഒരു അന്യപുരുഷന്റെ സ്പർശനമേക്കാത്ത ഒരു അന്യപുരുഷനുമായി ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടകേണ്ടി വരാത്ത ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിശുദ്ധമായ കുറാണ്ട് ഒരു സംഭവത്തിന്റെ ഒരു അല്പം പറഞ്ഞു ോ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ കുറാണ് ഈ കൈരളി ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ എന്നെ കേൾക്കാനെത്തിയ പെണ്ണുങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവകാശവാദം പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പറയാൻ കഴിയുക കുറാണ് ഈ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ വിശാലമായി പറയുന്നത് എന്തിനാ അള്ളാഹു ചരിത്രവും കഥയും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് രസിക്കാനല്ല ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഗുണപാഠത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കഥ പറയുക ആ ഖുറാനിലെ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായത്തിലൂടെ അധ്യായത്തിലാകും പേര് വെച്ചത് മറിയമിന്റെ പേരാ ആരാ മറിയം എന്നറിയോ ആ മറിയം ഭീമിന് സ്വന്തത്തിന് പറയുന്ന ഒരായത്ത് പറയാനാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു മറിയം ബീവിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന അത്ഭുതകരമായ ഒരു ചരിത്രം പറയവേ മഹതിയായ മറിയമിനെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പെൺ സമൂഹമേ ഇതിന് തപതത്തുമിനാഹിരിക മക്കാനന് സ്വർക്കയ തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള മരുഭൂമിയിലേക്ക് മറിയമ്മ കുളിക്കാൻ പോയ സമയം ഓർക്കുക മറിയമ്മ കുളിക്കാൻ പോയ സമയം ഓർക്കുക എന്തിനാണ് മറിയം എന്നൊരു കൗമാരക്കാരി പെണ്ണ് കുളിക്കാൻ പോയ കഥ ഖുർആൻ എന്ന ലോകത്തിന്റെ വഴികാട്ടിയായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അല്ല പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ചില ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാ പറഞ്ഞത് ഒരൊറ്റ ആയത്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പെണ്ണിന് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവൾ മുത്തക്കിയ അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ളവന്റെ പെടുത്തട്ടെ കുളിക്കാൻ പോയ കഥ പറയാണ് ആര് മറിയം മതി അള്ളാഹു എന്നാ അങ്ങനെ വിശാലമായ മരുഭൂമിയിൽ ചെന്നു ആ പ്രവിശാലമായ വിശാലമായ മരുഭൂമിയിൽ മറിയം ഒരു ചെറിയ മറയുണ്ടാക്കി കുളിക്കാൻ പോയി ശ്രദ്ധിച്ച് കേക്കണേ വിശാലമായ മരുഭൂമി ആരും കാണാനില്ല ഒരു മനുഷ്യവാസത്തിന്റെ വിദൂര സാധ്യത പോലും ഇല്ലാത്ത മരുഭൂമിയിൽ മറിയം കുളിക്കാൻ പോയപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു ഹിജാബ ഒരു മറയുണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് കുളിച്ചു ആരും കാണാനില്ലാത്തിടത്താണെങ്കിലും കുളിക്കുന്നവന് വറയുണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിവിടെ നിന്നെ ആരും കാണാനില്ല നീ ഒറ്റയ്ക്ക് കുളിക്കുന്നിടത്താണെങ്കിലും അവിടെ എന്ന് ഇന്നാണം മറച്ചിട്ടേ കുളിക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഖുറാനിവിടെ മുട്ടുപൊക്കലിന്റെ ഇടയിലെ തുറന്നിട്ട് വെറുമുടയും ഇട്ടിട്ട് അന്യ പെണ്ണിന്റെ മുമ്പിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന പുതുതലമുറ എവിടെ ചിന്തിക്കേ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ ആർക്കും പിടിക്കൂല ഈ മുരിയാര് പുരോഗമനത്തിനെതിരെ പുറം വാതില് അടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പുരോഹിത വർഗം എന്ന കേൾക്കാൻ ഇമ്പമുള്ളൊരു പേരിട്ടിട്ടാണ് ആളുകൾ വിളിക്കുക മുരിയാക്കന്മാർ ഒന്നിനും സമ്മതിക്കില്ല ഇവിടെ മോനെ വസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അലങ്കാരമാണ് വസ്ത്രം വസ്ത്രം എന്താ വസ്ത്രം അലങ്കാരമാണ് യാബനി ആദം പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കണം കല്ലു കൊണ്ടെടുത്തിട്ടല്ല പള്ളിയിൽ പോകേണ്ടത് കല്ലു കൊണ്ടെടുത്തിട്ട് പള്ളിയിൽ പോവാൻ പാടില്ല പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോ ഉള്ള വസ്ത്രത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം കല്യാണത്തിന് കല്ലു കൊണ്ടു തുണി അള്ളാക്ക് പള്ളി പോകുമ്പോ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കണം ഏത് ഇസ്ലാമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ലേ അള്ളാഹ് പറയുകയാണ് യാബനിയാദം 
നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രം അത് നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരമാണ് എവിടെ പോയാലും ആരും കാണാനില്ലാത്ത മരുഭൂമിയിൽ കുളിക്കാൻ പോയപ്പം മറയുണ്ടാക്കി മറിയം അതുകൊണ്ട് ആരും ഇല്ലാത്ത കുളിമുറിക്കുള്ളിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ നഗ്നരായി കുളിക്കരുത് അങ്ങനെ കുളിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുവദനീയമല്ലെന്ന് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാന്നാണ് മറക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് ആ സമയത്തും അള്ളാഹ് പിന്നെ മലക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ചാരത്തുണ്ട് നിങ്ങൾ നഗ്നരായി കുളിച്ചാൽ മലക്കുകൾക്ക് മലക്കുകൾക്ക് നാണമാണ് ആ മലക്കുകൾ നാണം കാരണത്താൽ തലകുനിച്ചു പോകുമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നായകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ണമുള്ള വണ്ട മതമാണ് ഇസ്ലാം ആരുമില്ലാത്തടുത്തും നാണം മറക്കുക ആ മരുഭൂമിയിൽ മറിയം അങ്ങനെ മറയുണ്ടാക്കി മറയുണ്ടാക്കിയ കുളിപ്പുരക്കുള്ളിൽ മറിയം ഇങ്ങനെ വെള്ളം കോരി കുളിക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ ജിബിനീരിനെ ഞാൻ അവിടേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു ഒരു സുന്ദരനായ പുരുഷന്റെ രൂപത്തിൽ ജിബിനീൽ മറിയം കുളിക്കുന്ന കുളിപ്പുരയുടെ വാതിൽ കലെത്തി ഇനി ഇതാണ് പെണ്ണിന്റെ ലജ്ജ ആരുമില്ലാത്ത പാരാവാരം പോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന മരുഭൂമിയുടെ കുളിപ്പുരയുടെ വാതിലിൽ മറിയമെന്ന കൗമാരി പെണ്ണ് കുളിക്കുന്നു സുന്ദരനായ ഒരു പുരുഷൻ തല പൊക്കി നോക്കുമ്പോ സുന്ദരനായ ഒരു പുരുഷൻ കുളിമുറിയുടെ വാതിന്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഇപ്പ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ സമയത്ത് നിലവിളിക്കും ബഹളം ഉണ്ടാക്കും ഒന്നുകിൽ നിലവിളിക്കും ബഹളം ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതായാലും ഇവിടെ ഒരു പെണ്ണിൽ ലജ്ജയുള്ള പെണ്ണ് ഒരന്യപുരുഷനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ടാൽ അവൾ എങ്ങനെയാണ് അവളുടെ ലജ്ജയോടെയുള്ള പെരുമാറ്റം എന്ന് കുറാൻ കൃത്യമായി അതിനൊരു പിക്ചറൈസേഷൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ പറയുന്നു കാലത്ത് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടപ്പം അറിയം ബി വി പറഞ്ഞുവത്രേ എന്തായിരിക്കും പറയാ നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ പറയും അല്ല അതെന്ത് മനുഷ്യനെ ഇത് പഠിച്ചോന് ആട്ടുകാർ കണ്ട എന്ത് പറയും ആളുകൾ കണ്ട എന്താ പറയും നിങ്ങൾ ഈ കുളിമുറിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാറിയിക്കും ഏത് പെണ്ണ് ആദ്യം പറയണം എന്താണെന്നറിയോ നാട്ടുകാരെന്നെ എന്ത് പറയും ആളുകൾ കണ്ട എന്റെ ഭർത്താവ് പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ആശങ്ക പോകുന്ന അവിടെ വെക്ക നാട്ടുകാർ എന്ത് പറയും മാറി നിൽക്കീൻ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാനെയാണോ പേടി നാട്ടുകാരെയാണോ പേടി ഖുർആാൻ ചോദിക്കുക അള്ള ചോദിക്കുക വഹുവും അല്ല അല്ല എപ്പോഴും കൂടെ ഉള്ളത് നാട്ടുകാർ എപ്പോഴും കൂടെ ഇല്ലല്ലോ ആരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പേടി ൊട്ട് നിന്നോട് ഞാൻ കാവലിനെ തേടുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനെ തൊട്ട് നിന്നോട് കാവലിനെ തേടുകയാണ് ഇനു കുന്ദ നിനക്കല്ലാന പേടി ഉണ്ടെങ്കിലും മാറി നിൽക്കണേ നിനക്ക് നരകത്തെ പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് മഹേശ്വരയെ പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അന്യ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരുമില്ലാത്ത മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോ ആ പെണ്ണ് മറിയം പറഞ്ഞു പത്രേ അള്ളാന പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ മാറി നിൽക്കണേ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുകയാ അവിടെ നിന്ന് ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു പെണ്ണേ പെണ്ണേ കാല ഇന്നമാനെ കാല ഇന്ന ഞാൻ അള്ളാഹു അയച്ചു വിട്ടൊരു ദൂതനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്റെ കുളിപ്പുരയിൽ വന്നതെന്തിനെന്നറിയോ ലിയാമന 
ഞാൻ നിനക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തരാം എന്നതാണ് മറിയമേ ഇതേവരെ ഈ കൈരളി ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ എന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിരുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് നിനക്ക് ഞാനൊരു കുഞ്ഞിനെ തരാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതിയോടെ വന്ന മാലാകയാണെന്ന് ജിബിരിയിലും മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോ മഹതിയായ മറിയം ബീവി പറഞ്ഞൊരു മറുപടി അള്ളാന്റെ ഖുറാനിൽ ഇപ്പോഴും വരച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് മറിയം ബീവി എന്താ പതിമൂന്നോ പതിനഞ്ചോ വയസ്സുള്ള കൗമാരക്കാരിയായ ശ്രീത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായ മറിയം റലിയല്ലാഹുത്തനാന്റെ പറയാ ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ കാലത്ത് തന്നെ ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ എനിക്കെങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവാനാണ് എനിക്കെങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞ് പിറക്കാനാണ് ഇക്കാലം വരെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ഇതേവരൊരു പുരുഷനെ ശരീരത്തിൽ തൊട്ടിട്ടില്ല ഞാനിത് പറയാനാണ് ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞത് ഓ വലമ്മക്ക് പകയ ഞാൻ അങ്ങനെ വഴിതെറ്റ് നടക്കുന്ന രത്തമ്മാടി പെണ്ണുമല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ആരും ഇല്ലാത്ത ലോകത്ത് തന്നെ മുമ്പിൽ വന്ന ചെറുപ്പക്കാരനോട് ഇക്കാലം വരെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ഇക്കാലം വരെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പരപുരുഷന്റെ സ്പർശനമേറ്റിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞ മറിയം പറഞ്ഞത് പോലെ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഏത് പെണ്ണാ എത്ര പെണ്ണാ നമ്മുടെ ആധുനിക ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാ മറിയം ബീവി എന്നറിയോ ചെറുപ്പത്തിലെ വാപ്പ മരിച്ചു പോയാ ചെറുപ്പത്തിലെ വാപ്പ മരിച്ചു പോയാ വൈത്തു മുഖത്തസിലെ ഇമാമായിരുന്ന ഇമ്രാന്റെ മകളാണ് അതിനുശേഷം ഉമ്മയും മരണപ്പെട്ടു പോയാ വാപ്പയും ഉമ്മയും ചെറുപ്പത്തിലെ നട്ടപ്പെട്ട് അനാഥയായി ജീവിച്ച അവസാന മാതൃ സഹോദരനായ സക്കരിയാണ് മഹാനായ സക്കരിയാണ് ബി എന്ന ഉമ്മാന്റെ സഹോദരന്റെ സംരക്ഷണയിൽ വളർന്നിട്ട് പോലും ചെറുപ്പത്തിലെ വാപ്പ മരിച്ച് ചെറുപ്പത്തിലെ ഉമ്മ നട്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടും പതിനഞ്ചു വയസ്സ് പ്രായപൂർത്തി എത്തിയപ്പോ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ നെഞ്ചത്ത് കൈതട്ടിട്ടും അറിയാം ബീവി പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല ഓലമയംസിനി ബഷറുന് ഇതേവരെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ പരപുരുഷന്റെ സർശനം എന്റെ ശരീരത്തിലേറ്റിട്ടില്ലെന്ന് പറയാൻ കിടന്ന മറിയമിനെ പോലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് ലജ്ജയോടെ മാറി നിൽക്കുന്ന ലജ്ജയോടെ മാറി നിൽക്കുന്ന അന്യപുരുഷന്റെ സർശനം എന്റെ ശരീരത്തിലേറ്റാൽ അതെന്റെ ലജ്ജ ഇല്ലാതാവലാണ് അതോടെ എന്റെ സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെടലാണെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ നമുക്ക് കിട്ടിയാ അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ നബിനങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്ന് നിന്റെ ലജ്ജ നഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ പിന്നെ എന്ന് നിനക്ക് ലജ്ജ നഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ പിന്നെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്തു കൊള്ളുക പിന്നെ നീ ചുമ്മന സമരത്തിന് പങ്കെടുത്തു കൊള്ളുക പിന്നെ നീ രാത്രിയിലെ നിശാക്രത്തിലെ പോയി കൊള്ളുക നിനക്ക് ലജ്ജ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നീ ഗാനമേളയുടെ സദസ്സിലും ഏത് തോന്നിയാസത്തിലും നീ പോയി കൊള്ളുക നിനക്ക് ലജ്ജ ഇല്ലല്ലോ പെണ്ണെ നിനക്ക് ലജ്ജ ഇല്ലല്ലോ പെണ്ണെ നിനക്ക് ലജ്ജ ഇല്ലല്ലോ പെണ്ണെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് ഇതാ റുഫിയൽ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ലജ്ജ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയൊരു കാലം വന്നാൽ ലജ്ജയില്ലാതെ അന്യ സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൈപിടിച്ചിട്ട് സ്വന്തം ഭർത്താവിനെയും മക്കളെയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന എത്ര എത്രയോ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കഥകൾ കണ്ണീര് കുടിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ തോരാത്ത കണ്ണുനീരുകൾ ഇറങ്ങിപ്പോയ ഉമ്മാണ് നോക്കി വടിത്തണ്ണോട് പൊട്ടിക്കറയുന്ന പിഞ്ചുമക്കൾ അല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോ ഈ ലോകം അവസാനിക്കാറായോ കിടക്ക് പോയി സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാറായോ എവിടെയും കേൾക്കുന്നതാണ് എന്നും ദജാലിന്റെ കൽപ്പാടുകളാണ് എവിടെയും ദജാലിന്റെ കൽപ്പാടുകളാണ് എല്ലാ ലോകാവസാനത്തിന് അടയാളങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി ഇനി ലോകത്തിനു വിനി ആയുസൊന്നുമില്ല ഇനി ലോകത്തിനു വിനി ആയുസൊന്നുമില്ല പ്രഭാഷണത്തിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയേഷൻ നീ ആ സഹോദരങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലോ കാക്കണേ അല്ലോ